വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ചതച്ച് മുളകിട്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഈ റെസിപ്പിയുടെ പേര് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും മറ്റുള്ള പൊറോട്ട അങ്ങനത്തെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഇത് അധികം ആരും ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി വെക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറി അങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ കൊഞ്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറിട്ട ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ കൊഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നമ്മൾ കൊഞ്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നടുക്ക് നടുക്ക് ഒരു നാല് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദനയൊക്കെ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൊഞ്ച് വേവിക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കൊഞ്ച് വേവിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് ഈ കൊഞ്ചിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം കൊഞ്ചിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വേവുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ കുറയുമായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിത് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൊഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം വറ്റണം അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വറ്റുന്ന നമുക്ക് കാണണമല്ലോ അപ്പൊ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ കൊഞ്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചിന്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഇവിടെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തീ ഇപ്പൊ സിമ്മിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ കൊഞ്ച് നല്ലതുപോലെ മുരിയണം അതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ കൊഞ്ച് മുരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ കൊഞ്ച് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട് പോകണം ചൂട് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജാറിനകത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊഞ്ച് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഇതാണൊരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമാതിരി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ
ചില്ലി ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചതച്ച മുളക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ച ഉണക്ക മുളക് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഉണക്ക മുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കേട്ടോ ഇതിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ചിപ്പോൾ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു അളവൊക്കെ നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചതച്ച മുളകിട്ട കൊഞ്ചിയുടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചതച്ച് മുളകിട്ട കൊഞ്ചിയുടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ലാസ്റ്റത്തെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്നാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇതൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയാം കാരണം നമ്മൾ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് രണ്ടര രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വലിയവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് സ്പൈസ് ലെവലൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്പൈസ് ലെവൽ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരുടെ അവരെയും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുവായാലും ഇത് ഒരു തവണ ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ചിൽ തന്നെ സൈനിങ് ഓ